மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் இது கல்வி அமைச்சர் மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெறும் விசேட கல்வி நிகழ்ச்சி அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே இது உங்களுக்கான நேரம் தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான கற்றல் நேரம் எனவே இன்று யார் உங்களுக்கான வகுப்பை நிகழ்த்த வந்திருக்கிறார்கள் இன்று வகுப்பை நிகழ்த்த வந்திருப்பவர் கொழும்பு ராஜகிரிய இந்து வித்தியாலயத்தினுடைய பிரதி அதிபர் திரு பேரன்பு ராஜா அவர்கள் இன்று ஒரு சிறப்பான வகுப்பறையை உங்களுக்கு மேற்கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறார் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அன்பான மாணவர்களே தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியரோடு இணைந்திருங்கள் சிறப்பான கற்றலோடு இன்றைய நேரத்தை செலவிடுங்கள் வணக்கம் பிள்ளையல் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மிகவும் ஆர்வமான முறையிலே இப்போ நீங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இன்றைக்கு என்ன பாடம் நடக்கப் போகின்றது என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் இன்றைக்கு என்ன பாடம் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர் பிள்ளையல் என்ன பாடம் இன்றைக்கு சுற்றாட்ட பாடம் என்ன அப்போ சுற்றாட்ட பாடம் சம்பந்தமான தகவல் சுற்றாட்ட பாடம் சம்பந்தமாக இன்றைக்கு நாங்கள் பாடம் படிக்க போகும் என்ற ஆர்வத்தோடு இப்போது நீங்கள் தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக அமர்ந்திருப்பீர்கள் அப்போ தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக இருக்கிற நாங்கள் அப்போ சுற்றாட பாடம் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் இன்றைக்கு என்ன அழகு படிக்கப் போகின்றோம் என்ற விடயம் இப்போது நாங்கள் பார்க்கின்ற போது என்படும் ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்ற விடயம் சம்பந்தமான முறையில் என்னென்ன விடயங்கள் நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோமோ அவற்றை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஒரு வேகமான முறையிலே அதை குறித்து கொண்டால் நன்ற நன்றாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் நாங்கள் படிக்க இருக்கின்றோம் அந்த படிக்கின்ற விடயங்கள் இப்போது நான் உங்களுக்கு தெளிவான முறையிலே அழகான முறையிலே சொல்லித்தருவதற்காக வந்திருக்கின்ற பிள்ளைகள் இப்போது ஆயத்தமா பிள்ளைகள் ஓகே இப்போது நாங்கள் திரையிலே பார்ப்போம் அப்போ திரையிலே பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஒரு என்ன தெரிகின்றது பேருந்து திரைப்படம் என்ன இலங்கையினுடைய பிரதான திரைப்படங்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த பேருந்து திரைப்படம் இங்கே தனியாருக்குரிய பேருந்து பேருந்துகளும் அரசாங்கத்துக்குரிய பேருந்தும் இங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கே யாருமே நடமாட்டம் இல்லையே அப்போ நடமாட்டம் இல்லையே என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கின்றவர்கள் எங்கே போய்விட்டார்கள் வீதியும் இங்கு வெறுமையாக காணப்படுகின்றது யாருமே இல்லை அவர் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னால் இங்கே சென்று விட்டார்கள் ஆம் இன்றைய சூழ்நிலையில் நாம் எங்கே இருக்கின்றோம் வீடுகளில் இருக்கின்றோம் வீடுகளில் ஏன் இருக்கின்றோம் ஏன் அவ்வாறு இருக்கின்றோம் இன்றைய சூழ்நிலையில் நாங்கள் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்கப் போகின்ற விடயம் சம்பந்தமாக தொலைக்காட்சி நூடாக இன்று நாடலாவிய ரீதியிலே நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தினமும் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது இன்றைய சூழ்நிலையில் நாங்கள் எங்கே இருக்கின்றோம் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் வீட்டில் இருக்கின்றோம் பாடசாலையை விட்டு நாங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வீட்டில் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனோவாறு இருக்கின்றோம் பாதுகாப்புக்காக இருக்கின்றோம் பாதுகாப்புக்காக இருக்க வேணும் என்ன பாதுகா பாதுகாப்புக்காக இருக்க வேணும் என்ன பாதுகாப்பு இன்றைய சூழ்நிலை உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா வைரஸ் ஒரு சிறிய ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அன் நுண்ணங்கி ஒன்று அது எங்களை மிகவும் கஷ்டப்படுத்தி கொண்டு எங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்குரிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பாதுகாப்புக்காக இருக்கிற இரு இருக்கின்றோம் அவ் பாதுகாப்புக்காக நாங் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பாதுகாப்புக்காக நாம் என்ன செய்கின்றோம் இப்போ அரசாங்கத்தினுடைய வைத்தியர் ஆலோசனைகளை பெற்று கொண் கொண்டு நாங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாளுக்கு நாள் நாங்கள் தொலைக்காட்சி ஊடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் வானொலி ஊடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் வீட்டிற்கின்ற அம்மா அப்பா உறவினர்கள் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து பாதுகாக்க வேணும் தன்னை தாம் கா பாதுகாத்தால் தான் குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் அருகில் இருக்கின்ற அயலவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் ஒட்டு மொத்தத்தில் இந்த நாடு பாதுகாக்கப்படும் அப்போ பாதுகாக்க வேணுமாக இருந்தால் பாதுகாப்புக்காக நாம் என்ன செய்கின்றோம் இப்போது எங்களுடைய முகத்திலே ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முக பாதுகாப்புக்கு என்று சொல்லி இந்த வாய் மறைப்புக்காக ஒரு பொருள் பய பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று சமூக இடைவெளி என்று சொல்லி அருகில் அருகில் நிற்காத வண்ணத்தில் நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றோம் அது மட்டுமன்று இல்லாமல் சமூக இடைவெளி அடுத்து அடிக்கடி நாங்கள் கைகளை கழுவி சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன் அவ்வாறு இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எந்த விதமான தாக்கமும் வரக்கூடாது நோய்கள் வரக்கூடாது என்பதில் கரிசனையாக இருக்கின்றோம் 
அப்போ அங்கே பாதுகாப்பு ஒன்று இருக்கின்றது இங்கே கரிசனை ஒன்று இருக்கிறது ஆக பாதுகாப்பு கரிசனை என்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக இன்றைக்கு படிக்க போகின்ற வாடம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் பாதுகாப்பும் கரிசனையும் அவ பாதுகாப்பும் கரிசனையும் அவ பாதுகாப்பும் கரிசனையும் சம்பந்தமான விடையின் சம்பந்தம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏனென்று சொன்னால் தர மூன்று தர நான்கில் படிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் மீண்டும் நாங்கள் தர நா ஐந்தில் கொஞ்சம் விரிவான முறையிலே படிக்க இருக்கின்றோம் பாதுகாப்பும் கரிசனையும் இன்றைய சூழ்நிலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பார்வையாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான ஒரு கருப்பொருளாகவும் இருக்கின்றது மாணவ செல்வங்களே இன்றைக்கு படிக்க போகின்ற விடயங்கள் எங்களோட வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கு எங்களுடைய கூடியிருக்கின்ற அனைவருடைய வாழ்க்கைக்கும் அவசியமான ஒன்று தான் இந்த பாதுகாப்பும் கரிசனையும் இந்த பாதுகாப்பும் கரிசனையும் வீடுகளில் அல்லது பாடசாலைகளில் அல்லது நாங்கள் எங்கெங்கே இருக்கின்றோமோ அங்கேயெல்லாம் நாங்கள் இந்த பாதுகாப்பும் கரிசனை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மேற்கொள்கின்ற போதுதான் இந்த பாதுகாப்பும் கரிசனைக்குரிய விடயத்தை நாங்கள் அடையலாம் அவ பாதுகாப்பும் கரிசனை சம்பந்தமாக நாங்கள் இன்றைக்கு படிக்க போகின்ற விடயங்கள் கற்ற பேறுகள் மூன்று விடயங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இயற்கையாக நிகழக்கூடிய விபத்துக்கள் மற்றும் அவ்விபத்துக்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை விவரிப்பார் அப்ப இயற்கையாக நிகழக்கூடிய விபத்துகள் அப்ப இயற்கையாக ஏற்படுகின்ற விபத்துக்கள் அந்த விபத்துக்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அந்த விபத்துக்கள் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்ப இரண்டாவது பாருங்கள் விபத்துக்கள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் அவ்விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் வழிகளை கூறுவர் அப்ப உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பங்களை விபத்து வருகின்றது அந்த சந்த எந்த அந்த சந்தர்ப்பம் அதாவது அந்த விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்ற வழி அந்த இடத்துல எப்படி உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்றது எங்களை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றீர்கள் விபத்தொன்றின் போது திடீரென்று எங்களுக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் அந்த இடத்துல வழங்க வேண்டிய முதல் உதவி தொடர்பாக அனுபவங்களையும் விவரிப்பார் அப்ப இந்த விபத்தொன்று ஏற்பட்டால் அந்த விபத்தின் போது உங்களுக்கு என்ன முதல் உதவிகள் செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த பாடத்தினூடாக நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் ரைட் இப்ப பாருங்கள் பிள்ளையன் ஏன் நாம் பாதுகாப்புக்காக கரிசனை காட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை இப்ப உங்களுக்கு முன்னுக்கு சொல்லு சொல்ல வைக்கிறேன் ஏன் நாங்கள் பாதுகாப்புக்காக கரிசனை காட்ட வேண்டும் ஏன் பாதுகாப்புக்காக கரிசனை காட்ட வேண்டும் விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு அதாவது எங்களுக்கு ஏதாவது விபத்துகள் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் கரிசனை காட்ட வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் ஒருவர் மட்டும் கரிசனை காட்டினால் போதுமா ஆக மனிதர்களாகி நாங்கள் எங்கெங்க இருக்கின்றோம் மனிதர்களாகி எங்கெங்கெல்லாம் உலகத்தில் எங்கே இருக்கின்றோமோ அவர்கள் எல்லோரும் கரிசனை காட்ட வேணும் அப்போதுதான் விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறலாம் நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் செல்கின்றோமோ ஆகவே அங்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் பாதுகாப்பு பெற வேணும் ஆகவே கரிசனை காட்ட வேண்டும் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ வேணும் அப்போ நீண்ட காலம் நாங்கள் உயிர் வாழ வேணுமாக இருந்தாலும் என்ன செய்ய வேண்டும் கரிசனை எடுக்க வேணும் அப்ப நோய் நொடி இன்றி உயிர் வாழ வேணும் நோய் நொடி இன்றி வாழ்வதற்கு அப்ப நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேணுமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த நாங்கள் விபத்துக்கு ஏற்படுகின்ற போதோ அல்லது பாதுகாப்புக்கு தேவையான இடத்தில் நாங்கள் கரிசனை காட்ட வேண்டும் அடுத்து சொத்து சேதம் ஏற்படாமல் எங்களுக்கு பொருளாதாரிப்பு உள்ள இப்போ இந்த இப்போ ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த தற்கால கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கத்தின் காரணமாக எல்லோரு எல்லோர் மத்தியிலும் ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்படுத்தப்ப ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பொருளாதார பிரச்சனையினால் சொத்து சேதம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு உரிய விடயங்கள் எல்லாம் மட் மட்டுமல்ல இதை போ இதே போன்று பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் நாங்கள் கரிசனை காட்டுவதன் மூலமாக பாதுகாத்து கொள்ளலாம் என்றதை இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு விடயம் பாருங்கள் இயற்கையாக நிகழக்கூடிய விபத்துக்கள் இப்போ நாங்கள் பாடத்துக்கு வருவோம் நீங்கள் இப்போ ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப விபத்துக்கள் சம்பந்தமாக போகின்றோம் அப்ப இயற்கையாக நிகழக்கூடிய விபத்துக்கள் அப்ப இயற்கையாக நிகழக்கூடிய விபத்துக்கள் எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இயற்கை வேறு செயற்கை வேறு அப்ப இயற்கையாக இருக்கிறதுனா இயற்கையாக இருக்கின்ற வளங்கள் இயற்கையாக இருக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இயற்கையை இறைவன் கொடுத்த இயற்கை அப்ப அந்த இயற்கையினுடைய விளைவுகள் அப்ப இயற்கையாக இருக்கின்றவற்றில் ஒன்றாக நாங்கள் எதை கருதலாம் என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் பாருங்க திரையில அப்ப திரையில பார்க்கின்ற போது வாசிப்போம் நூறு மில்லி மீட்டர் மழை வீழ்ச்சி பதிவாகும் இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அப்ப ஒரு தலைப்பு செய்தி போடப்பட்டு ஒரு செய்தி ஒன்று இங்கு ஒரு பத்திரிகையில் வரப்பட்ட செய்தி ஒன்று இப்ப நினைக்கிறேன் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் வந்த ஒரு செய்தி தான் இந்த செய்தி அப்ப இந்த செய்தியில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் முழுமையாக வாசிக்காமல் இப்போது கட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிவப்பு அடையாளம் விடப்பட்ட ஒரு பெட்டியை பாருங்க இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் பிரதேசங்களில் 
தற்காலிகமாக காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் இதன் போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அவதானமாக இருக்குமாறு பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்ற விடயத்தை இலங்கை வளிமண்டவியல் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ இதனுடைய விலங்கம் என்ன மழை வீழ்ச்சி அப்போ மழை வைகின்ற போது என்னென்ன ஏற்படும் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் என்றதை முன்கூட்டியே அரசாங்கத்தினுடைய தகவல் மையத்திலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு தகவல் தருகின்றார்கள் அப்போ இந்த தகவல் என்ன சொல்லுகின்றது முன்கூட்டி எப்படி இப்போ பார்ப்போம் வெள்ளப்பெருக்கொண்டு ஏற்படுகின்றது அப்ப மழை வீழ்ச்சி ஒன்று வந்தால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அப்ப வெள்ளப்பெருக்கு ஒன்று ஏற்படுவதனால வருகின்ற பிரச்சனைகள் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் இப்ப நாடலாவி ரீதியிலே இன்று கூட நாங்கள் இன்று கூட நேற்று கூட நியூஸ்ல சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மழை வீழ்ச்சிகள் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதனால் குறித்த பிரதேச மக்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறார்கள் அப்ப என்னுடைய அரசாங்கம் வெள்ளம் வருவதற்கு முன்பாகவே எந்த பிரதேசங்களில் எப்படி மலை வீழ்ச்சி வரும் என்ற விடயங்கள் அந்த மலை வீழ்ச்சி கூடினால் என்னவாகும் என்ற விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டி அறிவிக்கின்ற போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேணும் இப்ப இந்த ஒரு 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 படையாட்டை பட அட்டை காட்டப்படுகின்றது பாருங்கள் அந்த பட அட்டை உங்களுக்கு தெரிவினைக்கின்றேன் அப்ப மலை வீழ்ச்சி ஒன்று வருவதாக இருந்தால் நம்ம மலை வீழ்ச்சி ஒன்று வருவதாக இருந்தால் அதுக்கு முன்பாக சில செயற்பாடு எங்களுக்கு முன்பு தெரியும் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு முன்னுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு படையாட்டை காட்டப்படுகின்றது இங்கு ஒரு மூன்று விடையும் சொல்லப்படுகின்றது ஒன்று மழை வருவதற்கு முன்பு மழை பெய்கின்ற போது அடுத்து மழை பெய்த பின்பு எப்படி அமையும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்று விடயங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மழை பெய்கின்ற போது என்ன மழை பெய்ய முதல் என்ன நட நடைபெறுகின்றது கருமையில் கூடுகின்றது அந்த மழை காற்று அடிக்கின்றது மின்னல் மின்னுகின்றது இவ்வாறு செயற்பாடு இல்லாவற்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த செயற்பாடு கூடாக பின்னுக்கு என்ன விளைவு வரப்போகின்றது என்பதை முன்கூட்டியே சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் கவனமாக கேட்க வேணும் அதில் ஒன்று தான் என்ன வெள் வெள்ளப்பெருக்கு அப்போ வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட காரணம் என்ன அப்படி ஒரு கேள்வி ஒன்று உங்களுக்கு முன்வந் முன்வைத்தால் உங்களால் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவா இருக்கும் தாழ் நிலங்களை நிரப்புதல் அப்ப தாழ்வான நில நிலப்பகுதிகள் நிரப்பப்படுது அப்ப தாழ்வான நிலப்பகுதி நிரப்பப்பட்டால் அப்ப தாழ்வான பகுதிக்கு ஓடுகின்ற நீர் ஓடாம என்ன செய்யும் எங்களோட ஊருக்குள்ளதான் அந்த நீர் வரும் அப்ப நாங்க இருக்கின்ற இடத்துக்கு தான் அந்த நீர் வரும் அப்ப அந்த நீர் வந்தால் என்னது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்றது அதே போல் பாருங்க மணல் அகழ்தல் மண் அகற்றப்படுது அப்ப மணல் அகற்றப்படுகின்ற போது அந்த அந்த மணல் அகற்றப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு நீர் என்ன செய்யும் அதிகமாக வரும் அப்ப வருகின்ற போது என்ன ஏற்படுகின்றது வெள்ளம் ஏற்படுகின்றது அப்ப இந்த வெள்ளம் காரணமாக எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு பிரச்சனை ஒன்று ஏற்படுமா இல்லையா ஏற்படும் அப்படியான பாதுகாப்பு பிரச்சனை ஒன்று ஏற்பட்டால் நாங்க என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு கேள்வியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஓ இப்படி வெள்ளம் வந்தால் நான் என்ன செய்யலாம் என்ற கேள்வி நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் வெள்ளம் வருவதாக இருந்தால் எங்களுடைய அம்மா அப்பா சொல்வார்கள் மகள் ஒரு தண்ணியும் கூட வருகின்றது ஆகவே நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேணும் உடம்பெல்லாம் எடுத்து பாதுகாக்க வேணும் உயர்வான இடத்துக்கு நாங்கள் செய்ய செல்ல வேணும் பாதுகாப்பு இடத்துக்கு போய் சேர வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் உடம்பில பாதுகாத்து கொள்வோம் ரைட் அப்போ வெள்ளம் அந்த இடத்துக்கு வருவதுக்கு காரணம் என்ன ரெண்டு காரணம் சொல்ல சொல்ல சொல்லப்பட்டு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாழ்வான நிலங்களை நிரப்பப்பட்டதும் மணல் அகழ்தல் இது ரெண்டும் அன்று மட்டுமல்ல இது போன்று இன்னும் சில காரணங்கள் முன்வைக்கப்படலாம் உங்களுக்கு போதுமானது இரண்டு தகவல் போதுமானது அப்ப இந்த வெள்ளம் வருகின்ற வேளையில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்ற நேரமும் உங்களுக்கு தெரியும் சில இடங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள் உங்களோட பகுதியில் ஒரு வெள்ளம் வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் விளையாட்டுத்தனமாக போயிருந்து விளையாட்டு கப்பல் செய்து ஓட்டி விளையாடுவோம் அது மட்டுமல்ல படகு கொண்டு வந்து படகுக்கு மேலே ஏறி கொஞ்சம் விளையாடி பார்ப்போம் இதனால் வருகின்ற விபத்து என்ன திடீரென்று தெரியாமலுக்கு எங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த இடத்துல நாங்கள் விழக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஆகவே நாங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் எங்கள் கரிசனையை காட்டிக்கொள்வது தான் என்னது பாதுகாப்பு எங்கள் கரிசனையாக இருக்கும் ஆகவே அந்த விபத்தில் இருந்து தப்பிக்கொள்வதற்காக நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஆழமான பகுதி அங்கே அங்கே பார்க்க வேணும் அது எங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய இடமாக இருந்தால் நாங்கள் அங்கே போகக்கூடாது அப்படி போவதாக இருந்தால் போகக்கூடாது அங்கே பெற்றோருடைய அனுமதி உங்களோட அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுகின்றார்களோ அவருடைய சொல்ல கேட்டு இந்த இது போகிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் அங்கேயும் போக வேணும் போகக்கூடாது ஆகவே எங்களை முன்கூட்டி பாதுகாக்கின்ற அந்த 
தடுப்பு தான் கரிசனை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அடுத்த பாருங்க மண் சரிவு அப்போ மண் சரிவுன்றதும் எங்கள் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒன்று தான் கடந்த காலங்களில் என் நாட்டில் ஏற்பட்டது அப்போ இந்த மண் சரிவு என்ற ஒரு விடயம் பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கேன் பல்வேறு பிரச்சனை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது மண் சரிவு ஒன்று ஏற்பட்டால் பொருளாதார பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை வீடுகளில் இல்லாமல் அளிக்கப்படுகின்றது தோட்டங்கள் இல்லாமல் அளிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனை உருவாகின்றது அப்புறம் மண் சரிவுகளால் பார்த்தா தெரியும் இந்த திரையில் பார்க்கின்ற போது ஒரு மண் சரிவு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த மண் சரிவை பாருங்கள் ஒரு மலை பிரதேசங்கள்லேருந்து அப்படியே மண் கொட்டப்பட்டு அந்த வீடுகள் மேல் விழுந்து அப்போ அந்த வீடுகள் உடைக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல அந்த வீடுகளுக்குள்ளே இருந்த நபர்கள் பாதிப்படைந்திருப்பார்கள் அப்போ அந்த பாதிப்படைந்திருப்பார்கள் அப்போ இந்த மண் சரிவு ஏற்படுவதற்கு பிரதான காரணமாக என்ன இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன என்ன காரணமாக இருக்கும் மண் சரிவு வருகின்றது ஆ என்ன காரணம் ரைட் மண் சரிவு ஏற்பட காரணம் மரம் தரித்தல் அப்போ மலை பிரதேசங்கள் மண் சரிவு ஏற்படுகின்ற உயரமான பிரதேசங்களில் வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற மரங்கள் வெட்டப்படுகின்றது அழிக்கப்படுகின்றது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அழிக்கப்படுகின்றது அப்போ அந்த மரங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் என்ன செய்யப்படுகின்றது மண் சரிவுக்குரிய ஏற்படுவதற்குரிய காரணத்தை இங்கே கொண்டு வருகின்றது இரண்டாவது பாருங்கள் பிள்ளைகள் மலைப்பகுதிகளில் மண்ணை வெட்டி அப்புறப்படுத்துகிறார்கள் மலைப்பகுதிகளில் அப்போ உயரமான மலை பிரதேசங்களுக்கு சென்றால் அங்கே இருக்கின்ற மண்ணை வெட்டி அப்புறப்படுத்துகின்ற போதும் அங்கே மண் சரிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய அபாய நிலை தோன்றும் என்று சொல்லியும் இங்கு சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஆகவே இரண்டு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஒன்று சொல்லுங்காபம் ஒன்று மரந்தரித்தல் அடுத்தது மலைப்பகுதிகளில் மண்ணை வெட்டி அப்புறப்படுத்த ரெண்டு விடையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக மண் சரிவு ஏற்பட்டால் அப்போ மண் சரிவு ஏற்படுகின்ற போது நாங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மக்கள் அப்படி கஷ்டப்பட்டான்னு சொல்லி ஆகவே மண் சரிவு ஏற்படும் பட முதல் நாங்கள் என்ன இதை விட இதை விட வேறு காரணங்களும் இருக்கிறது ஆகவே இந்த மண் சரிவு ஒரு ஏற்பட ஏற்படாமல் இருக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு மரங்கன்றுகளை வளர்க்க முடியும் புத்தறைகளை வளர்க்க முடியும் என சின்ன சின்ன கற்களை கொண்டு கல்வேலி அமைக்க முடியும் இவ்வாறான சில செயற்பாடுகளை செய்யலாம் நாங்கள் வளர்ந்து வருகின்ற போது ஆம் இந்த மண் சரி வருது காரணம் இப்படி காரணம் நாங்கள் அறிந்தோம் அல்லவா அப்படியான காரணங்களை நாங்கள் வளர்ந்த பிறகு நாங்கள் தெரிவித்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த மண் சரிவு சம்பந்தமான ஆபத்திலிருந்து நீங்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் உங்களோட சொந்த பந்தங்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் நாட்டையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த மண் சரிவு வந்து ஏற்படுவது காரணம் என்னன்றதை நீங்கள் இப்போ பார்த்திருப்பீங்க அடுத்த பாருங்க என்னது இடிமின்னல் இது மிக பயங்கரமான ஒன்றே அப்போ இடிமின்னல் பிரச்சனை ஒன்று எங்களுக்கு தெரியும் இடிமின்னல்ன்றது மிக பயங்கரமான ஒன்று இயற்கையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு அப்போ இந்த மழை வருவதற்கு முன்பாக அல்லது மழை வெகுகின்ற போது நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் பத்திரிகையை செய்து கொண்டு பார்த்துருந்தோம் என்ன அந்த பத்திரிகை செய்ய சொல்லப்படுது மிக கவனமாக இருங்க மிக கவனமாக இருங்க அதிக கூடிய மழை பெய்ய போகின்றது மின்னல் இடி மின்னெல்லாம் வர வரக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க என்று சொல்லி சொல்லப்படுது அதே போன்று இப்போ நான் சொல்லுகளே சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது இடி மின்னல் ஏற்படுகின்ற போது அப்போ இடி மின்னல் ஏற்படுகின்ற போது நாங்கள் எப்படி எங்களை பாதுகாத்து கொள்வது அப்போ இது இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு அதை தடுக்க முடியுமா வர முடியா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடுக்க முடியுமா முடியாது எப்படி முடியும் முடியாது அது இயற்கையாக கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரம் அது அவை இந்த இடி மின்னல் போது நாங்கள் அந்த விபத்திலேருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் எப்படி பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் பாருங்க மின்னல் தாக்கம் ஏற்பட காரணம் என்ன மின்னல் தாக்கம் எங்களுக்கு ஒரு மின் தாக்கம் ஏற்பட காரணம் என்ன பிள்ளையல் யோசிப்போம் ஒன்று மின்னல் மின்னுகின்ற வேளையில் திறந்த வழியான இடத்துல போய் நிற்கிறது அப்போ நல்லா மழை பெய்கின்றதாம்மா நான் கொஞ்சம் வெயிலில் போய் இந்த இந்த வெளியில் கொஞ்சம் போய் கொஞ்சம் நனைந்து போயிட்டு வருகின்றேன் நான் நனைய போகின்றேன் என்று சொல்லி நாங்கள் அடம் பிடிக்கிறதும் தானே அந்த அடம் பிடிக்கின்ற செயற்பாடு என்ன செய்யும் எங்களை மின்னல் தாக்கிவிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்ன அங்கே பாருங்கள் அப்போ மின்னல் தாக்குகின்ற போது நாங்கள் வெளியிடத்துக்கு போகலாமா போக முடியாது அப்போ இது மட்டும் காரணம் இல்லை அப்போ நிலத்துக்கும் எங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை இல்லாமல் சேர்க்க வேணும் இரும்பு போன்ற பொருட்களை தொடாமல் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ரெண்டாவது காரணத்தை பாருங்க மின்சார உபகரணங்களை பயன்படுத்துதல் பயன்படுத்தணுமா பயன்படுத்தக்கூடாதா அப்ப மழை மழை பெய்கின்ற போது மின்னல் வெட்டுகின்றது அந்த மின்னல் வெட்டுகின்ற போது நாங்கள் மின்சார உபகரணங்களை பயன்படுத்தலாம பயன்படுத்த முடியாதா பயன்படுத்த சொல்லுவாங்க அம்மா சொல்லுவாங்க மகள் மகன் இந்த டிவி ஆஃப் பண்ணுங்க 
மின்னல் வெட்டுகின்றது என்று சொல்வார்கள் ஏன் அங்கு மின்னல் கொஞ்சம் தாக்கம் செலுத்தினா என்ன செய்யும் எங்களுடைய இருக்கின்ற உபகரணங்கள் அங்கே இருக்கின்ற பயன்படுத்த டிவியாக இருக்கலாம் அல்லது நாங்கள் தொலைபேசி முக்கியமாக தொலைபேசியில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் தொலைபேசி பேசி கொண்டு பேசி கொண்டு போன ஒரு நபரும் இடி மின்னலுக்கு இந்த மின்னல் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி போன கட்டங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அதே மட் அது மட்டுமல்ல இந்த மின்சார உபகரணங்கள் போடப்பட்டு மின் தாக்கி வீ வீடுகளில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படியான சம்பவங்கள் நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலேயோ எங்கள் சொந்தங்களுக்கும் எங்கள் நாட்டுக்கு வராமல் இருப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படியான செயற்பண செய்யணும் செயற்பாடுகளை நாங்கள் பா செய்ய வேண்டும் மின்னல் மின்னுகின்றவர்களை திறந்த வழிக்கு போகக்கூடாது ஏன் உயரமான மரங்களுக்கு கீழே கூட போகக்கூடாது நாங்கள் என்ன உயரமான மரங்களுக்கு கூட உயரமான மரங்கள்ல இருந்து மின்ன கூட தாக்கல் தாக்கம் செலுத்துமா அப்ப மின்ன தாக்கம் செலுத்துகின்ற அந்த மரங்களுக்கு கீழே போய் நின்றாலும் எங்களுக்கு ஒரு மின்ன தாக்கி எங்களுக்கும் ஒரு உபாதைகளை ஏற்படுத்தும் மின்சார உபகரணங்கள் நாங்கள் இனிமேல் தடுத்துக் கொள்வோம் அப்படியா நேரங்கள்ல மின்னல் இருந்து எங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் சொந்தங்களையும் நாட்டையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அப்படியான ஒரு செயல் ரைட் அப்ப இவ்வாறாக இப்ப பாருங்க காட்டு தீ பரவுற அதுவும் ஒரு இயற்கையாக நடக்கின்ற ஒரு செயற்பாடு காட்டுத்தி என்பது இயற்கையாக நடக்கின்ற ஒரு செயற்பாடு அதுவும் என்னது காடுகளில் வளர்ந்த காடுகளில் இருக்கின்ற போ பார்க்கின்ற போது அங்கே எதிர்பாராத அளவில் தீ விபத்துக்கு உருவாகி அங்குள்ள விலங்குகள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகின்றது இதுவும் ஒரு இயற்கையாக நடக்கின்ற ஒரு விபத்து அதே போன்று அடுத்தது பாருங்க சூறாவளி அப்ப சூறாவளி என்ற ஒரு நிகழ்வும் எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் இந்த சூறாவளி தாக்கம் வந்திருக்கிறது அப்ப இந்த சூறாவளி தாக்கத்தின் ஊடாக பொருளாதார பிரச்சனைகள் எங்களுடைய உடைமைகள் சொத்துக்கள் உயிர் சேதங்கள் தொழிலுக்கு போக முடியாத நிலைமை ஏன் பாடசாலைக்கு போக முடியாத நிலைமை இவ்வாறு நிலைமைகள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வகையில சூறாவளி மிக பிறம் மிகவும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று இயற்கையாக இருக்கின்ற ஒன்று ஆகவே இந்த நேரங்களில் நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த சூறாவளி என்றதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக நடக்கின்ற ஒரு இயற்கை அஹ் அனர்த்தங்களுக்குள்ளே இது உள்வாங்கப்படுகின்றது ஆம் அன்றாட கரும் இப்ப இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இயற்கையோடு சார்ந்த விடயங்கள் நாங்க பார்த்திருக்கின்றோம் இயற்கையோடு சார்ந்த அப்ப இயற்கையோடு சார்ந்த விபத்துக்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் எப்படி பாதுகாக்க வேணும் அது ஏற்பட காரணம் என்ற விடயங்கள்ல நாங்க பார்த்துட்டோம் அதே போன்று பாருங்க அன்றாட நாட்கள் நாங்க அன்றாடம் வீட்டில் இருக்கின்ற போது அல்லது வீட்டுக்கு வெளியே போகின்ற போது அல்லது பாடசாலை இருக்கின்ற போது எங்களை எதிர்பாராமல் நாங்க செய்கின்ற செயற்பாடுகளின் போது விபத்துக்கள் ஏற்படும் எங்களை அறியாமல் விபத்துக்கு ஏற்படும் அப்ப அந்த விபத்துக்கள் எப்படி இங்கு ஒரு பத்திரிகை செய்தி ஒன்றை நான் பார்த்திருந்தேன் விபத்தில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு அவர் விபத்தில் காயமடைந்திருக்கின்றார் அப்ப காயமடைந்து பார்த்த தெரியும் மோட்டார் சைக்கிள் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததில் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்துள்ளார் என்று சொல்லி ஒரு செய்தி ஒன்றை இங்கு பத்திரிகை வெளியிட்டிருந்தார்கள் இங்கு பாருங்க மோட்டார் சைக்கிள் அப்போ வாகன விபத்து அப்போ அன்றாடம் செய்கின்ற எங்களுடைய பயணங்களில் ஒன்று தானே பயணங்களில் ஒன்று வாகனம் என்ன வாகனங்களில் சொல் செல்லுகின்ற போது எப்படி செல்ல வேணும் என்றதை எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வாகனங்களுக்குள்ளே போகின்ற போது எதிர்பாராமல் ஒரு விபத்து ஏற்படுகின்றது சில நேரங்கள் அங்கே ஓட்டுநராக போகின்றவருடைய கவனியின பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் ஏன் மனிதனுடைய மனிதர்களுடைய அவதானம் இன்மையான பிரச்சனைகளும் இருக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு வாகனம் ஒன்று பார்த்த தெரியும் இங்க உங்களுக்கு பார்த்த தெரியும் வீதியிலே வாகன விபத்து ஒன்று நடைபெற்றிருக்கிறது இந்த வாகன விபத்தை பாருங்கள் ஒரு வீதியும் மத்தியில் இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள் முட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த முட்டப்பட்ட படத்தை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல மிக பிரச்சனைகள் உருவாகும் என்ன விபத்துக்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த விபத்தின் ஊடாக எங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டிருக்கும் ஒன்று உயிர் சேதம் பற்றிய விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று எங்களுடைய அங்கங்கள் இழக்க வேணும் கை கால் பிரச்சனைகள் அல்லது உழுக்கப்படுறது அல்லது முறிக்கப்படுறது இவ்வாறு பிரச்சனைகள்லாம் அதில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆக இந்த வாரண பிரச்சனையிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெறுவதாக இருந்தால் நாங்கள் வாகனத்தில் போகின்றோம் இல்லை அவ் வாகனத்தில் நாங்கள் பேருந்தில் போகின்றவா இருந்தால் அவ் பேருந்தில் நாங்கள் பார்த்துருவோம் நேர் நேரடியாக பார்த்துருக்கின்றோம் நாங்கள் நேரடியாக மீ ரோட்டுக்கு வீதிக்கு போன பிறகு தெரியும் ஒரு பேருந்து வருகின்றது பேருந்து வருகின்ற போது நாங்கள் என்ன நிற்க எங்கே நிற்க வேணும் பேருந்து தருப்பிடத்தை நிற்க வேணும் பேருந்து தருப்பிடத்தை நிற்கும் போது வாகனம் வந்து நின்றதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஏறுவோம் முன் வழியாக ஏறுவோமா பின் வழியாக ஏறுவோமா பின் வழியாக ஏறுறதா முன் வழியாக ஏறுறதா 
பின் வழியாக ஏறுவோம் அப்போ பின் வழியாக ஏறி முன் வழியாக இறங்க வேணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வாகனம் வந்து நிற்க முதல் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சில பேர் பார்த்து பார்த்துருப்போம் அப்படியே ஓடிக்கொண்டு ஏறிவார்கள் ஏன் எனக்குரிய ஆசனம் கிடைக்க வேணும் எனக்கு இந்த சீட்டை பிடிக்க வேணும்னு சொல்லி அப்படி அப்படின்னு நாங்கள் கொஞ்சம் ஓய்த்து பாருங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் அவசரமான முறையில் அவதிப்படுகின்ற போது அங்கேயே சில விபத்துக்கள் ஏற்படுதா இல்லையா ஏற்படுகின்றது அங்கே போகின்ற போது திடரண்டு அங்கே ஓட்டு சாரதி கொஞ்சம் வேகமான முறையிலே வாகனத்தை எடுத்து விட்டால் அங்கே நாங்கள் விழ வேண்டியிருக்கும் விழுந்தாச்ச நிறங்கள் எங்களுக்கிடையே உராய்வுகள் காயங்கள் இந்த உபாதைகள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்போ வா வாகன விபத்து ஏற்படுகின்ற போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் வந்து நாங்கள் தப்பிக்கொள்ள வேணுமாக இருந்தால் கரிசனை காட்ட வேண்டும் அப்படியே கரிசனை காட்டுவதாக இருந்துச்சுனும் வாகனங்கள் வீதியில் செல்லும் போது வலது பக்கமாக செல்ல வேணுமா இடது பக்கமாக செல்ல வேணுமா வலதுபுறமாக செல்ல வேணும் என்ன அப்போ வலதுபுறமாக ஏன் செல்ல வேணும் ஏன் விடதுபுறமாக சொல்லக்கூடாதுன்ற விடயமெல்லாம் நீங்கள் கிரேட் த்ரீ ஃபோரில் படிச்சிருப்பீர்கள் அப்போ வலது பக்கமாக செல்லுகின்ற போது பிரச்சனை அப்போ இடது பக்கமாக போகுன்ற போது எங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லுவார்கள் என்ன அதே போன்று வீதி குறியீடுகள் இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் வீதியை கடக்கின்ற போது வீதியை கடக்கின்ற போது அங்கே அப்போ வீதியை கடக்கின்ற இடத்திலே நாங்கள் கடக்காமல் வேறொரு இடத்துல கடந்தால் அங்கே ஒரு வீதி வாகன விபத்து எங்களுக்கு ஒரு விபத்து ஏற்படுமா ஏற்படாதா ஏற்படுகின்றது மிக கவனமாக இருக்கணும் இந்த வாகன விபத்து மாதிரி வீதிகளை நாங்கள் செல்லுகின்ற போதும் இந்த விபத்துக்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதாக இருந்தால் மிக கரிசன வேண்டும் அடுத்த ஒரு விடயம் இங்கே பார்ப்போம் சைக்கிள் அப்போ துவிச்சக்கரவன் சொல்லுவோம் என்ன ஈரூரு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓடுகின்ற ஒருத்தர் இப்போ நீங்கள் கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற நீங்கள் சைக்கிள் ஒன்று எடுத்து ஓட ஓட போகிறீங்க அப்போ ஓடுகின்ற போது உங்களுக்கு நிறைய உபாதைகள் அல்லது சில கை பிரச்சு கை இல்லை காயம் பாடுறது ஐ அல்லது கை சுழுக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது காலில் காயம் பாடுறது இப்படியான பிரச்சனைலாம் நீங்கள் கண்டுரிப்பீர்கள் அப்போ சைக்கிள் ஓடியவர்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை வந்துருக்கும் ஆனால் சைக்கிள் ஓடம ஓடாமல் இருக்கின்றவர்களுக்கு அந்த தெரியாது என்ன அப்போ சைக்கிள் ஒன்று ஓட முதல் இந்த வீதியில் ஓட முடியுமா எந்த பக்கமாக போக வேண்டும் இது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா அல்லது சைக்கிள் எடுத்து எடுத்து ஓட முதல் அப்போ அந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓடுவதற்கு முன்பாக நாங்கள் சில பார்த்தா விளங்கும் உங்களுக்கு சைக்கிள் எடுத்து ஓடிக்கொண்டு வந்த இந்த பிள்ளையை பாருங்க ஐயோ என்ற முழங்கால் பிரச்சனை ஆயிட்டு சொல்லி அழுது கொண்டிருக்கிறார் என்ன பாவம் இங்கே பாருங்க கையை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறார் இது பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் எங்கட வீட்டில் வந்து ஒரு சைக்கிள் எடுத்து ஓடி ஓடிய அனுபவத்தை கண்டிங்களா காணலே சில பேர் கண்டிருப்பீர்கள் சில பேர் ஓடிருப்பீர்கள் சில பேர் விழுந்திருப்பீர்கள் இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன வீடியோவில் பார்ப்போம் நேரடியாக பார்ப்போம் ஒரு சைக்கிள் எடுத்து ஓடுகின்ற ஒரு 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 மாணவன் அல்லது ஒரு 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 சிறுவன் எப்படி இந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓடுகின்றார் நிகழ்வை நாங்கள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு நான் தருகின்றேன் பார்க்காதவர்கள் இப்போது நீங்கள் பார்த்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் உரிய விடயங்களை பாருங்கள் ம் இப்போ பார்த்துப்பீங்களே இப்போ சைக்கிள் ஒன்று ஓடிய காட்சி ஒன்று இப்போ நேரடியாக நல்ல அனுபவம் ஒன்று இப்போ பெற்றிருப்பீர்கள் அப்போ அங்கேருந்து சைக்கிள் எடுத்து ஓடிக்கொண்டு வருகின்ற நவ அந்த சிறுவனுக்கு விளங்க வேணும் அந்த ரோட்டில் அந்த அந்த வீதியிலே அருகில் வந்து கற்கள்லாம் குவிக்கப்பட்டிருந்தது மற்ற பக்கம் பாருங்கள் மணல் குவிக்கப்பட்டிருந்தது மற்ற பக்கம் பாருங்கள் மிக சிறிய ஒரு வீதியாக இருந்தது அப்போ அந்த வீதியில் வருகின்ற போது அவருக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த வீதியில் போகின்ற போது எனக்கு நான் தடை தடைப்பட்டு விழுந்தால் எனக்கு என்னவாகும் என்று ஜோசிக்காமல் ஓடியதன் காரணமாக அப்படியே கொண்டு விழுந்தார் இப்போ பாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுந்து கொண்டு போகிறார் அப்போ அவருக்கு இப்போ தெரியாது உடனே தெரியாது இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாட்கள் போகின்ற போது எங்கேயாவது கைக்குள் அல்லது காலுக்குள் ஒரு பிரச்சனைகள் நோவுகளாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக நாங்கள் என்ன ஜோசிக்கணும் கரிசனை கொள்ள வேணும் நான் இந்த இடத்துல ஓடப் போகின்றேன் இந்த சைக்கிள் ஓடுகின்றது ஓடுவதற்கு முன்பாக அதுக்குரிய தடுப்புகள் இருக்குதா என்று பார்க்க வேண்டும் ஓடக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த வீதியிலே போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டும் இங்கு யாராவது வருவார்களா என்பதை பார்க்க வேணும் இங்கு பிராணியில் ஏதோ நடமாடுமா என்று பார்க்க வேணும் இந்த பார்த்தால் பார்த்து கொள்ளுகின்ற கரிசனையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இவ்வாறான சைக்கிள் ஓடி விழுகின்ற நிகழ்ச்சியிலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் எவ்வாறாக அடுத்த ஒரு கர்மங்களை பாருங்க 
பிராணிகள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் உண்டு பிராணிகள் என்ன அப்போ பிராணிகள் என்ன செய்யப்படுகின்றது இப்போ பிராணிகளுடைய தாக்கங்களும் இருக்கிறது எப்படி நாய் கடிக்கின்ற காட்சியில் உங்களுக்கு தெரியும் நாய் கடிக்கிறது பூனை அதே மாதிரி குளவி அண்மையில் பார்த்துருந்து குளவிகள் கொட்டு கொட்டுகின்றது தன்மையை பார்த்துருப்பீங்கள் அதே போன்று பாம்பு பாம்பு தீண்டுதல் இவ்வாறான பிராணிகளுடைய தாக்கங்களின் ஊடாக எங்களுக்கு ஆபத்து இருப்பதை நீங்கள் இப்போ கண்டிப்பியல் பிராணிகளிலிருந்து நாங்கள் பாதுகாக்கு பெறுவதாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் பிராணிகளுக்கு முன்பு சில நேரங்கள் பார்த்துருப்போம் சில இடங்களில் பார்த்துருப்போம் சில பேருக்கு நாய் கடிக்கப்பட்டிருக்கு ஏமாக நாய் கடிக்க நான் சும்மா தான் வந்த நான் வரும்போது நாய் கடிச்சு விட்டுச்சு அப்படி நான் வெறுமனே வந்து கொண்டிருக்கின்ற போது நாய் எப்படி கடித்தது இல்லை அம்மா கல்லொன்று இருந்தோம் மெல்ல எடுத்து எறிந்தோம் வந்து கடிச்சிட்டுது அப்போ கல் எடுத்து நாங்கே எறிய வேணும் கல்லடி எடுத்து எறியாமல் நீ வருவது போல் வந்திருந்தால் உமக்கு பிரச்சனை இல்லை தானே என்ற ஒரு செய்தி இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஆகவே நாய் ஒன்று காணப்பட்டால் வளர்ப்பு நாய்களும் இருக்கும் வளர்ப்பு வளர்ப்பு நாய்களும் அப்போ காலத்துக்கு காலம் நாங்கள் அந்த வளர்ப்பு நாய்களுக்கு ஊசி போட வேண்டியிருக்கும் அது மருந்து விட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து நாங்கள் தவறப்பட்டால் மீண்டும் எங்களுக்கு கடிக்கப்பட்டால் அது விஷமாக மாறப்பட்டு எங்களுக்கும் என்ன செய்வார்கள் அதை விட நிறைய ஊசிகளை எங்களுக்கும் போடுவார்கள் ஆக மிக கவனமாக இருக்கணும் பிராணிகள் ஊடாக இங்கே பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பிராணி என்ன நடக்கப்படுகின்றது நடந்து சென்ற ஒரு நபருக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாய் கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாய் கடிப்பதற்கான காரணம் என்ன வாய்ந்து கொண்டு நாங்கள் நாயிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதாக இருந்தால் வீதியிலே நாய் ஒன்று நின்றால் அந்த வீதியில் இருக்கின்ற நாயை விட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் அப்பால் விலகி செல்ல வேண்டும் அல்லது நாயோடு அந்த அந்த பிராணியோடு நாயோ அல்லது ஏதாக இருந்தால் ஏதுவாக இருந்தாலும் அந்த பிராணியோடு நாங்கள் சேட்டை செய்யாமலுக்கு நாங்கள் விலகி கொள்ள வேண்டும் ஏன் அன்பு காட்டினால் போதுமானதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ சில அன்பு அன்பு காட்டுகின்ற போது பிராணிகளும் நிறைய தெரியும் உங்களுக்கு பிராணிகளை வைத்து நிறைய செயற்பாடுகள் செய்கிறார்கள் அன்பு காட்டித்தான் அந்த செயற்பாடு செய்கிறார்கள் அதே போல் நாங்களும் அன்பாக இருக்கின்ற போது அந்த பிராணிகளும் எங்களுக்கு அன்பாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல சில நேரம் பாம்பு தீண்டல் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு பாடத்தை இங்கே படிச்சிருப்பீங்கள் ஆ பாம்பு தீண்ட ஒரு பிராணி அ பாம்பு தீண்டப்பட்டால் எந்த இடத்துல பாம்பு ஏன் பாம்பு இருக்கின்ற ஏரியாவுக்கு அந்த பகுதிக்கு நாங்கள் ஏன் செல்ல வேணும் காட்டு பகுதிகள் அல்லது அந்த பட் என்ன பற்றைகள் உள்ள இடங்களுக்கு நாங்கள் ஏன் செல்ல வேணும் அப்படி போவதாக இருந்தால் நாங்கள் யாரிடம் போக வேணும் எப்படி போக வேணும் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஆகவே பிராணிகள் இருந்து நாங்கள் அந்த விபத்திலிருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு நீங்கள் கரிசனை கொண்டால் அந்த விபத்திலிருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அடுத்த பாருங்க மரத்திலிருந்து விழுதல் மரத்திலிருந்து விழப்படு விழப்படுகின்ற ஒரு காட்சியை பார்க்குறீங்க அப்போ திரையில் பாருங்க மரத்திலிருந்து விழப்படுகின்ற ஒரு காட்சி பாருங்க அப்போ மரத்திலிருந்து ஒரு 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 சிறுவன் மரத்தில் ஏறுகின்றான் அப்போ மரத்தில் ஏறிய ஒரு சிறுவன் மரம் ஏறினதுக்கு பிறகு மரம் முறிகின்றது ஆ மரம் ஒன்றில் ஏறுறதுக்குரிய காரணம் என்ன ஜோசிப்பா மரம் ஒன்றில் ஏறுறதுக்கு காரணம் என்ன ஒன்று மாங்காய் இருக்கிறோம் அல்லது தேவையான பழங்கள் ஒன்று இருக்கும் அதை பறிப்பதற்காக உயரமான மரத்தில் ஏற வேணுமா ஏறுவனால் வந்த வினையை பார்த்தீங்களா அப்போ இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தடிகள் இருக்குமே என்ன அப்போ தடிகள் எடுத்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த தடிகள் எடுத்து அந்த தடிகள் ஊடாக தட்டி நாங்கள் அந்த மாங்காய்களை நாங்கள் பறித்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம் எங்களுடைய யாராவது அம்மா அப்பாவோ அல்ல அண்ணாவோ அல்ல யாராவது ஒரு நபரை அழைத்து அந்த மாமரத்தினுடைய பழங்களையோ அல்லது வேறா எது ஏதாவது எடுக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது மட்டுமல்ல மரங்களையும் பார்க்க வேணும் இந்த மரம் வந்து விழக்கூடிய மரமா முறியக்கூடிய மரமா அல்லது இந்த மரம் என்னை தாங்குமா என்று யோசிக்க வேணும் இந்த பாரு இந்த மரம் வந்து அவரை தாங்க முடியாமல் மரம் கீழே விழுகின்றது அதனால் அவர் விழப்போகின்றார் அம்மோ ஐயா வந்து கத்து கத்துக்கின்றார் நினைக்கிறேன்னு அப்படி அதுக்கு பிறகு ஏறி விழுந்ததுக்கு பிறகு கத்து கத்து கத்தலாமா அழலாமா அழுகின்ற போது யாரும் இல்லா விட்டா மிக கவனம் அவ் மரத்தில் ஏறுகின்ற போது இந்த மரத்தில் ஏறினால் அந்த மரம் முறிந்தால் என்றால் அதுக்கு பிறகு நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு யோசிங்க அப்போ அந்த இடத்துல அந்த விபத்திலிருந்து நீங்கள் தப்பிக் கொடுதாக இருந்தால் இவ்வாறு செயற்பாடுலேருந்து நாங்கள் விலை இருக்க வேணும் தேவையாக இருந்தால் அதில் இருந்து ஏதாவது நீங்கள் எடுக்க வேணுமா இருந்தால் உரிய முறையில் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் உங்களுடைய பெரியோரை நீங்கள் அழைக்கலாம் அம்மா அப்பாவை அழைக்கலாம் அவங்க உறவினர்கள் அழைத்து நீங்கள் இந்த காரியத்தை முடிக்கலாம் ஆபத்திலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்கொள்ளலாம் அடுத்து கருவி உபகரணங்கள் அப்போ கருவி உபகரணங்களை கையாளுகின்ற போதும் ஒரு விபத்துக்கள் விபரீதங்கள் ஏற்படுதுன்னு அது கருவி உபகரணங்கள் அப்போ நாங்கள் பாடசாலைகளுக்கெல்லாம் வீ
இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இவ்வாறான உபகரணங்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் அப்போ இவ்வாறான உபகரணங்களை யார் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அவ்வாறு வேலை செய்கின்றவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சில நேரங்கள் நாங்களும் பயன்படுத்துவோம் என்ன அப்போ குரடு தேவைப்பட்டிருந்தால் குரடை பயன்படுத்துவோம் ஆக்க ஏற்கனவே இருக்கின்ற அந்த பூமுனை திருப்புலி இருக்கின்றது சுத்தியல் இருக்கிறது இவ்வாறு உபகரணங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன என்ன என்னுடைய கையில் வந்து ஒரு உபகரணம் இருக்கிறது என்னுடைய கையில் வந்து ஒரு உபகரணம் இருக்கிறது இது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே உள்ளதும் இதுவும் ஒன்று தான் பார்த்த பாருங்கள் இந்த உபகரணம் இதனுடைய பெயர் குரடுன்னு இதனுடைய பெயர் குரடு அப்போ இந்த குரடு பயன்படுத்தக்கூடிய படத்துங்க காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த குரட்டுக்கு பாருங்கள் இந்த குரட்டுக்கு மேலே ஒரு பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாதுகாப்பு பாருங்கள் இதுக்கு இந்த பாதுகாப்பு இல்லாவிட்டால் ஒரு மின்சார வேலை செய்யலாமா அது மின்சார வேலை செய்ய முடியாது அது மின்சார வேலை செய்வதாக இருந்தால் பாதுகாப்பு இல்லாவிட்டால் நடக்கும் மின்சாரம் கடத்தப்பட்டு அந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு வருமா வராதா வரும் ஆனபடியினால் பாதுகாப்பு இருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் பார்க்க வேணும் அதே போன்று மின்சார வேலை செய்கின்றவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அப்போ அதுக்கு முதல் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மின்சார திருத்தங்கள் காரணமாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது சொல்வார்கள் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் கையிலே சில நேரங்கள் வீடுகளில் சில பொரு சிறிய சிறிய வேலை செய்கின்ற போது என்ன என்ன செய்வோம் அப்போ இதை இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி சொல்லுவார்கள் மின் பரிசோதிப்பான்னு சொல்வார்கள் அப்போ பெரியவர் பார்த்தீங்க பெரியவர் செய்கின்ற போது பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த மின் பரிசோதிப்பான் செய்வார்கள் மின்சாரம் இருக்கா இல்லையா என்று டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பார்கள் பரிசோதித்து பார்த்து மின்சாரம் இருக்கின்ற போது என்ன செய்யும் இவற்றுக்குள்ளே ஒரு லைட் என்ன இதுக்கு இருக்கின்ற ஒரு மின் கும்பல் ஒன்று இருக்கிறது மின் கும்பல் எரியும் அப்போ எரிந்தால் நினைக்க வேண்டிய என்ன அங்கே மின்சாரம் இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் நினைக்க வேணும் இங்கே வேலை செய்கிறார்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றார்கள் மின்சாரம் இருக்காதான்னு யோசிக்கக்கூடாது அங்கே பாருங்கள் மின்சாரத்தை கட் பண்ணிட்டான் அங்கு மின்சாரங்கள் துண்டிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு தான் இந்த வேலை செய்வார்கள் அதே போன்று தான் இந்த உபகரணங்களை நீங்கள் கையாளுகின்ற போதோ மிக கவனமாக இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல சில நாங்கள் வகுப்புகளில் பாருங்கள் சில பொருட்களை பயன்படுத்துகின்ற போது பொருட்களை தாருங்கள் என்று கேட்கின்ற போது சில பொருட்களை நாங்கள் வீசி விடுவார்கள் அவ் வீசாத வகையிலையும் பார்த்துக்கணும் வீசுகின்ற போது கை தவறி அப்படி அதில் பட்டு இதில் பட்டு வரும்போது எங்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் ஆகிய உபகரணங்களை எப்படி கொடுக்க வேணும் ஒரு கத்தியாக இருந்தால் அந்த கத்தியை நாங்கள் எப்படி கொடுக்க வேணும் கூர்முனிய முன்னு கொடுக்கலாமா அல்லது அப்படி கொடுக்கலாமா அல்லது இன்னும் ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது சில பொருட்களை கூறான பொருட்களை அல்லது கூறான ஆயுதங்களை கையில் வைத்து ஓடுகின்றோம் ஓடுகின்ற போது நடக்கின்ற பார் ஜோதி பாருங்கள் கையில் ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்கிறது கூறான பொருள் ஒன்று இருக்கிறது அந்த கூறான பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகின்ற போது என்ன நடக்குது திடீரென்று கால் தடுக்கப்பட்டு விழுந்தமன்னு சொன்னால் அங்கே உள்ள கூறான ஆயுதம் எங்களை தாக்கிவிட்டுரும் அங்கே ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுரும் ஆக மிக கவனமாக இருக்கணும் இந்த உபகரணங்களை பொருட்களை பயன்படுத்துகின்ற போது எப்படியெல்லாம் இந்த விபத்துக்கள் வருகின்றது பார்த்துக் கொள்ளுவோம் ஆகவே இவற்றிலே மிக கவனமாக கரிசனை கொண்டால் எங்கள் இந்த விபத்திலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் நீரில் மூழ்குதல் அப்போ நீரில் மூழ்குகின்ற ஒரு விடயம் எங்களுக்கு தெரியும் கடற்கரைக்கு போவார்கள் குளக்கரைக்கு போவார்கள் அங்கே சென்று என்ன செய்வார்கள் ஒருவர் இறங்குகின்ற போது மற்றவரும் இறங்குவார்கள் இப்படியாக பல பேர் இறங்கி நீராடுகின்ற சம்பவங்கள் நீங்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்கள் அப்போ நீராடுகின்ற சம்பவங்கள் எங்கே வந்து சேரும் ஒன்று உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கும் என்ன அல்ல சில நேரங்கள் காப்பாற்றப்படும் அப்போ இவ்வாறு சம்பவங்கள் நாங்கள் தொலைக்காட்சி ஊடாகவும் பார்த்திருக்கின்றோம் வானொலி ஊடாக கேட்டிருக்கின்றோம் பத்திரிகை செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒரு கடற்கரைக்கு அந்த ஒரு குளத்துக்கு போ போக போகின்றோம் அல்லது நீர் என்ற இடத்துக்கு போகின்றோம் அப்போ நீர் என்ற இடத்துக்கு போகின்ற நீர் உள்ள இடத்துல அந்த குளத்திலே அந்த குளத்துக்குள்ளே அடியிலே சில நேரம் முட்கள் அல்லது கண்ணாடி துண்டுகள் இரும்பு துண்டுகள் ஏதாவது உள்ளே இருந்தால் நாங்கள் போகின்ற போது அங்கே விபத்துக்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்கு இருக்கின்றன அப்போ இந்த விபத்துக்கள் இருந்து நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதாக இருந்தால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நாங்கள் தனியே போகக்கூடாது எங்கள தமிழ் மொழியில் சொல்வார்கள் ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதே நாங்கள் ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதுன்றதுக்குரிய பொருளுடைய பொருள் என்ன எதையும் செய்ய முன்பு ஆராய்ந்து செய்ய வேணும் அப்போ குளத்துக்குள்ளேயோ கடலுக்குள்ளேயே போக முன்பு எங்களுக்கு ஆபத்து இருக்கா என்பதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஆராய்ச்சி சொல்ல வேணும் அது மட்டுமல்ல நான் தனியாக போகலாமா போகக்கூடாது எங்களுடைய பெற்றோர்களை ஊடாக நாங்கள் சென்று நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த நீர் நீரில் மூழ்கின்ற காட்சியை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நீர்நிலைக்கு போனால் எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஒன்று காத்து கொண்டிருக்கின்றது தெரியும் எங்களுக்கு அப்போ இந்த இவ்
விழுகின்ற பட்சத்தில் எங்களை பாதுகாப்பதற்கு யாருமே எங்கள் வர முடியா நிலைமையும் ஏற்படும் ரைட் அதே போன்று பாருங்க எரிவாயு கசிவு ஒன்று இருக்கிறது அப்போ எரிவாயு கசிவு வீடுகளில் இந்த பாதுகாப்பு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு என்ன பிள்ளையன் அப்போ எரி எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டதனால் வீடுகளில் அந்த தீப்பற்றி அந்த வீடுகள் எரிக்கப்படுகின்றது பொருள் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு விபத்துக்களை நீங்கள் பாதுகா பார்த்திருப்பீர்கள் அதே போன்று பார்த்திருப்பீர்கள் மின்சார விபத்து காட்டுங்கள் அப்போ மின்சார விபத்து அப்போ மின்சாரம் உங்களுக்கு தெரியும் மின்கம்பங்களில் ஏறி வேலை செய்கின்றவர் என்ன செய்வார்கள் பிரதான மின் அங்கே இருக்கின்ற ஓஃப் பண்ணுகிற அந்த மின்னை துண்டிக்கின்ற இடத்தை போய் ஓஃப் பண்ணி போ ஓஃப் பண்ணி விட்டு தான் இங்கே மின்சார வேலை செய்வார்கள் அப்போ நாங்களும் என்ன செய்யணும் மின்சார வேலை செய்கின்ற போது எங்களை வீட்டில் பாருங்கள் சில நேரங்களை எங்களை எதிர்பாராமலுக்கு ஈரக்கையோடு வைத்து வைக்கின்ற போது போது அல்லது மின் கசிவு இருக்கின்ற போது எங்களை அறியாமலுக்கு அங்கே கை வைக்கின்ற போது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தப்படும் என்ன அப்போ அப்படியான ஒரு தாக்கத்தை நாங்கள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அப்போ உங்களோட வீடுகளிலே அல்லது நாங்கள் பார்த்துருப்போம் சரி இப்போ ஒரு 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 சிறுவனுக்கு ஒரு எதிர்பாராமலுக்கு ஒரு மின்சாரம் எப்படி தாக்கப்படுகின்றது என்ற ஒரு வீடியோவை நாங்கள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாமா பார்த்து வருவோம் ரைட் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இந்த பிள்ளை வந்து படித்து கொண்டிருந்தார் படித்து கொண்டிருக்கின்ற போது எதிர்பாராமல் அவர் கை வைக்கின்றார் அங்கே ஒரு வயர் தொங்க விடனே ஃபோன் சார்ஜ் போடுற ஃபோனுக்குரிய வயர் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த வயர் வருகின்ற பகுதியில் ஒரு மின் கசிவு இருந்துக்க வேணும் அது இப்போ அந்த மின் கசிவு என்ன செய்யப்படுது எதிர்பாராமல் பட்டு படுகின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு விபத்து ஏற்படுகின்றது ஆகவே இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிக்க வேணும் இங்கே இந்த மின்சார தாக்கத்திலிருந்து நாங்கள் எப்படி விடுவிக்க வேண்டலாம் என்றத ஒரு கரிசனையை கொண்டால் அந்த தாக்கத்திலிருந்து ஏற்படுது இங்கே பாருங்கள் வெந்நீர் ஊற்றப்படுகின்ற போது அப்போ சுடுநீர் கொட்டப்படுகின்றது அல்லது ஒரு ஒரு சட்டி சூடான ஒரு பாத்திரத்தை நாங்கள் பிடிக்கின்ற போது எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது கையில் சூடு சூடு ஏற்படும் அல்லது சுடுநீர் கொட்டுப்பட்டால் என்ன செய்யப்படுகின்ற எரிகாயங்கள் ஏற்படும் அப்போ எரிகாயங்கள் ஏற்பட்டால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் நீர் வழிந்து ஓடக்கூடிய முறையில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல நீரை வழிந்தோட விடுகின்ற போது அந்த இடத்துல நாங்கள் இந்த மேலதிகமான இந்த எரிகாயங்கள் வராமல் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு எந்த பொருளை பயன்படுத்தினாலும் அங்கே எங்களுக்கு வேறு உபாதைகளை கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதே போல் பாருங்க மாடிப்படிகள் மாடிப்படிகளையும் உங்களுக்கு தெரியும் மாடிப்படிகள் ஏறுகின்ற போது ஏறுறதுக்கான படிகளுக்கு சைட்டில் வந்து ஒரு கைப்பிடி இருக்கிற அந்த கைப்பிடி நாங்கள் இறங்கி போ வருகின்ற போது அல்ல ஏறி போகின்ற போது இந்த கைப்பிடிகளை நாங்கள் பயன்படுத்த வேணும் அப்போ கைப்பிடி படி பிடி கைப்பிடி ஒன்று இருக்கிறது பிடியாக போகின்ற போது கால் சறுக்கப்பட்டு அங்கே வழுக்கப்பட்டு ஏற்படுகின்ற போது எங்களுக்கு பாரதூரமான விளைவுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்து தெரியும் எங்களுக்கு அடுத்த விடயங்கள் பாதுகாப்பற்ற சந்தர்ப்பங்கள் அப்போ இதுவரையும் நான் பார்த்த விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இயற்கையான விபத்துக்களையும் பார்த்து விட்டோம் நாங்கள் அன்றாடம் செய்கின்ற கருமங்க சம்பந்தமான விபத்துக்களையும் பார்த்துருக்கின்றோம் இப்போ பா பாருங்க பாதுகாப்பற்ற சந்தர்ப்பங்கள் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு பாருங்கள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்ற போதும் அங்கே ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கு வாகனங்களின் பயணம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன விடயங்கள் பாதையில் நடந்து செல் இப்போ ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விடயம் இடிமின்னல் சொல்லப்பட்ட வாகன நெரிசல் வாகன நெரிசல் இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஒன்று மேம்பாலம் இருக்கும் அல்லது நாங்கள் வீதியை கடப்பதற்கான அந்த வீதியை கடவை கடவைக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டும் அங்கே மஞ்சள் அல்லது வெள்ளை கோடுகளால் வரையப்பட்டிருக்கின்ற வீதி கடவைக்கு சென்று நாங்கள் போக வேண்டும் பட்டாசு கொளுத்தப்படுகின்றது அப்பட்டாசு கொளுத்துகின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் பட்டாசு கொளுத்தப்படுவதனால் எங்களுக்கு என்னென்ன உபாதைகள் என்னென்ன பிரச்சனை வருகின்றது அதனால் வருகின்ற விபரீதங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கையில் பிரிச்ச காயங்கள் வருகின்றது எங்களுக்கு எங்களுக்கு தீப்பிடிக்கின்றது அது மாதிரி பாரு பிராணிகளுக்கு அருகில் செல்லக்கூடாது அது சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருந்தது அடுத்த மரங்களையும் வருது இவ்வாறான என்னது பாதுகாப்பற்ற சந்தர்ப்பங்கள் என்ற விடயங்களை இப்போ நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள் சரி அடுத்த பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாதுகாப்பு இல்லாத போது ஏற்படும் விபரீதம் பாதுகாப்பு இல்லாத போது என்னென்ன விபரம் ஏற்பட போதும் நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் பாருங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனை வருங்கிற உடமைகள் எரிக்கப்படுறது உடமைகள் இல்லாமல் போகிறது நாங்கள் அகதியில் ஆக்கப்படுகின்றது இவ்வாறான விடயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்படுது பாதுகாப்பு இல்லாத போது எங்களுக்கு இவ்வாறான விபரீதங்கள் ஏற்படுகின்றது அப்படியான சில விபரி விபரீதங்களை பாருங்கள் உயிர் சேதங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கிறது சொத்து சேதங்கள் ஏற்படுகின்றது எலும்பு உடையப்படும் அங்கவீனங்கள் கைகால் பிரச்சனைகள் இவ்வாறு
தொற்று நோய்கள் பரவுகின்றது வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது எரிக்கப்படுகின்றது அப்படி விபரீதங்கள் ஏற்படுகின்றது செய்யப்படுகின்ற பாருங்கள் ஒரு மண் சரியை வந்தால் அல்ல தீ தீ பரவுனால் பாருங்கள் வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்படும் எரிக்கப்படுகின்றது பிராணிகள் தாவரங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது இப்போ காட்டுத்தின் ஊடாக பார்த்துருந்தோம் அதே போன்று மண் சரி ஊடாக வந்தால் என்ன செய்யப்படுகின்றது தாவரங்கள் எல்லாம் பயிரில் அழிக்கப்பட்டு இவ்வாறாக போய்கொண்டிருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் விபத்துக்களை தடுக்கும் வழிமுறைகள் எப்படி தடுத்துக் கொள்ளலாங்க விபத்துக்கள் வரும்போது எப்படி தடுத்துக் கொள்ளலாம் என்ற சில விடயங்களை முன்வைப்போம் மின்னல் வேளையில் வெளியில் செல்வதை தவித்தல் மின்னல் ஏற்படுகின்ற போது வெளியில் செல்வதை தவிப்போம் வழுக்கும் பகுதிகளில் அவதானமாக செல்ல வேண்டும் வழுக்கக்கூடிய பகுதி நாங்கள் கண்ணுக்கு முன்னுக்கு தெரிந்தால் நாங்கள் மிக கவனமாக 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 செல்ல வேண்டும் அடுத்து பிராணிகள் தீண்டும் இடங்களை விட்டு விலக வேண்டும் பிராணிகள் தீண்டுகின்ற இடங்களை விட்டு நீங்கள் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் மின் ஒழுக்கு உள்ள இடங்கள் இப்போ எங்களை பார்த்தது போல அங்கே தொடுவதை நாங்கள் தவிக்க வேண்டும் அடுத்த பாருங்க கூறான ஆயு ஆயுதங்கள் என்ன கூறான ஆயுதங்களை மிக கவனமாக கையாள வேண்டும் வீதியில் செல்லுகின்ற போது விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் செய்திகளை கேட்டு அதன்படி தொலைக்காட்சியிலேயோ அல்லது பத்திரிகை வருகின்ற செய்திகளை கேட்டு அதன்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் பாதுகாப்பற்ற இடங்களுக்கு செல்லும் போது பெரியருடைய உதவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் ரைட் இவ்வாறு பாருங்கள் இவ்வாறு கேட்கப்படுகின்ற சில வினாக்களை உங்களுக்கு கேட்கக்கூடல இப்போ நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு விடயங்கள் பார்த்தோம் இயற்கை விபத்துக்கள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் விபத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை பார்த்தோம் அப்படியான நேரங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் உதவி சம்பந்தமாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் அவ்வாறான மூன்று விடயங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட்டு சில வினாக்கள் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டால் சுற்றாடல் பாடத்தில் ஒரு போட்டி பரீட்சையின் போதோ அல்லது இருவருகின்ற பரீட்சைகளில் நீங்கள் முகம் கொடுப்பதாக இருந்தால் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டு மின்னல் மின்னும் சந்தர்ப்பங்கள் தவிக்கப்பட வேண்டியது எது இப்போ இந்த விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இப்போ சரியான விடை திறந்த வெளியான இடத்தில் நிற்றல் தொலைக்காட்சி பயன்படுத்த இருத்தல் அது சரியான விடை உயரமான மரங்களை கீழ் நிற்பதை தவித்தல் அது சரி கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன மிக கவனமாக இருக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி மிக கவனமாக வாசிக்க வேணும் மின்னல் மின்னும் சந்தர்ப்பங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது ஓகே இது முதலாம் கேள்வி சார் இப்போ ரெண்டாம் கேள்விக்கு வாங்க வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போது நாம் செய்ய வேண்டியது வெள்ளப்பெருக்கு வந்திருக்கிறது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு சரியான விடைய கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் உயர உயர்வான இடங்களுக்கு செல்லுதல் ஆறுகளில் மண் அகழ்தல் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர்தல் இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும் இப்போ முதலாம் விடையா ரெண்டாம் விடையா ரெண்டாம் விடை இல்லை ஏன்னா நிச்சயமா ஆறுகளில் மண் அகழ்தல் ஒரு பிரச்சனை என்ன இப்போ உயர்வான இடங்களுக்கு செல்ல வேணுமா பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேணுமா யோசிங்க எந்த விடை சரியான விடை முதலாம் விடையா மூன்றாம் விடையா மூன்றாம் விடை உயரமான இடங்களுக்கு செல்லுங்கள் ஆனால் உயரமான இடங்களை பாதுகாப்பு இல்லா விட என்ன செய்வோம் அவ பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நாங்கள் செல்ல வேணும் இப்போ அது மூன்றாவது வினா பின்வருமன விட்டு இயற்கை அனர்த்தமாக அமையாதது மிக கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகள் கேள்வியிலேயே ஒரு மயக்கம் வந்துடும் உங்களுக்கு பின்வருமனவற்றுள் இயற்கையாக இயற்கை அனர்த்தமாக இப்போ இயற்கை அனர்த்தம் என்ற நீங்கள் செய்ய முடியும் இயற்கை அனர்த்தத்து ஓடி விடுங்க அமையாதது வெள்ளப்பெருக்கு வாகன விபத்து மின்னல் தாக்குதல் சரியான விடை வாகன விபத்து இப்ப நான்காவது வினா உங்களுக்கு நான்காவது வினா வெந்நீர் கேத்தல் புரண்டதால் அப்ப வெண்ணு சுடுநீர் கொட்டுப்பட்டதனால் ஏற்பட்ட எரிகாயங்களுக்கு செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு சொல்லி சொல்லப்பட்ட விடையா களிம்புகள் பூசுதல் வழிந்து செல்லுமாறு தண்ணீர் ஊற்றுதல் சத்தம் விட்டு அழுதல் ரைட் இப்ப பாருங்க களிம் களிம்புகள் பூசுதல் இப்போ களிம்பு என்ன செய்ய உடனே தண்ணி சு ஊற்றப்பட்ட உடனே செய்வார்கள் உடனே ஏதாவது பச பற்பசியை கொண்டு பூசுவார்கள் இது ஆபத்தானது ரைட் இப்போ அடுத்த பாருங்கள் ஐந்தாவது வினா ஒன்று இருக்கிறது இயற்கையான விபத்துக்கள் நிகழ முன்ன நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று அப்போ விபத்துக்கள் ஏற்பட முன் இயற்கையான விபத்துக்கள் ஏற்பட முன்பு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ரைட் விரைவாக வெளியேறும் பாதைகள் அப்போ இயற்கையாக ஒரு விபத்து ஏற்பட முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் இயற்கையாக அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நாங்கள் விரைவாக செல்லலாம் என்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகே பிள்ளைகள் நாங்கள் இதுவரைக்கும் நாங்கள் சில பாடங்களை படித்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் படித்த விடயங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் இயற்கை காரணமாக ஏற்படும் விபத்துக்கள் விபத்துக்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் விபத்துக்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்கள் பாதுகாப்பு பெறும் வழிகள் விபத்துக்கள் அதுக்கு பொருத்தமான முதல் உதவிகள் சம்பந்தமான விடயங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் இந்த பாடம் இன்றைக்கு மட்டும் அல்ல 
மீண்டும் வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த பாடத்தினுடைய மீதி பகு மிகுதி பகுதி நான் வர சொல்வதற்காக உங்களுக்கு நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே இன்றைக்கு மிக கவனமாக அவதானமாக சந்தோஷமாக கேட்டிருப்பீர்கள் நினைக்கின்றேன் சந்தோஷம் பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்வை நான் முடிக்கின்ற நேரம் எனக்கு நெருக்கி நெருங்கிவிட்டது ஆனபடியினால் இந்த நிகழ்வை சிறந்த முறையிலே நடத்துவதற்காக ஒழுங்கமைப்பு தந்தை சொல்லி சந்த கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் மற்றும் மேல் மாகாணத்தினுடைய அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறி கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை அழகான முறையிலே தொகுத்து வழங்கிய நேத்ரா டிவினுடைய தொழில்நுட்ப உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்